హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాన్ టెక్ వీడియోస్ మరొక వీడియోలోకి మన నాన్ టెక్ వీడియోస్లో క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్లోకి మీ అందరికీ స్వాగతము ఈరోజు వీడియోలో మనకి ఫస్ట్ బ్యాటరీ అయినటువంటి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సైకోమెట్రిక్లో ఫస్ట్ బ్యాటరీ టెస్ట్ అయినటువంటి క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ గురించి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్లో మనకి ఉండిద్దంటే ఒక భిన్నమైనటువంటి ఆన్సర్ ఉండిద్ది ఆ యొక్క భిన్నమైనటువంటి ఆన్సర్ని మనం టిక్ చేయాల్సి ఉండిద్ది అంతకు మించి మనం ఏం చేయలేం ఒక ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ట్రైన్లో ఏదన్నా లోపాన్ని గుర్తించాలంటే మనము ఒక భాగాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉండిద్ది ఒక ట్రైన్ మొత్తాన్ని మనం గమనించాల్సి ఉండిద్ది ఆ గమనించేటప్పుడు ఏదైనా పైప్ లీక్ అయినా కానీ గ్యాస్ పోతున్నా కానీ ఎయిర్ పోతున్నా కానీ ఓకేనా ఏదైనా ఘర్షణ జరుగుతున్నా కానీ మనం గుర్తించాల్సి ఉండేది కొన్ని కొన్ని చిన్న స్టేషన్లో ఒక స్టేషన్ మాస్టరు అన్ని పనులు నిర్వర్తించాల్సినటువంటి పని అతనికి ఉండిద్ది అకౌంట్ సెక్షను సేఫ్టీ సెక్షను ఆపరేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ మూడు సెక్షన్లో కూడా అతను కొన్ని చిన్న చిన్న స్టేషన్లో అన్నీ చూసుకోవాల్సి ఉండేది కాబట్టి అలాగే ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని గమనించాల్సి ఉండిద్ది యాక్జల్ స్పాట్ కానీ మరి చక్రాలు కానీ రైలు భోగీలను కానీ ఏదైనా సరే మనం గమనించాల్సి ఉండేది ఓకేనా అందుకని ఒక క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్ మనకి సైకోమెట్రిక్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్లో మొత్తము మనకి ముప్పై ఐదు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి పది నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో ముప్పై ఐదు క్వశ్చన్లు చేయాల్సి ఉండేది ప్రతి పదహారు లేదా పదిహేడు సెకండ్లకి ఒక క్వశ్చన్ చేయాలి అనగా ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్లో మనము చేయాల్సి ఉండేది లేదా పదిహేను సెకండ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ చేయాల్సి ఉండేది ఓకే ఇది అన్నమాట గుర్తుంచుకోండి ప్రతి పదిహేను క్వశ్చన్ సెకండ్లకి మనం ఒక ఆన్సర్ని టిక్ చేయగలిగితే మనము స్పీడ్గా చేసినట్టు ఓకే ఇది అన్నమాట పాయింట్ ఇంకా మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అసలు ఈ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఏ ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలనే విషయాన్ని నేను మీకు ఈరోజు ముందుకు తీసుకురావటం జరిగింది ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మొదటిగా ఎవరైనా బుక్ ఉంటే లేదా మీ యొక్క క్లాస్ మెటీరియల్ ఉంటే అందులో నేట్ చేసుకోండి నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ని చెప్పబోతున్నాను మరి మీకు కొంతమంది ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకొని ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పారో లేదో తెలియదు కానీ నేనైతే ప్రాక్టీస్ ద్వారా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ని నోట్ చేసుకోవటం జరిగింది నాకు నేనే ఊహించుకొని ఈ రూల్స్లో వస్తున్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అని భావించి నేను యొక్క రూల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఒక ఒక బుక్ ద్వారానో దేని నుంచి కూడా తీసుకోలేదు నా సొంత ఆలోచనతో చేసుకోవటం జరిగింది ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ వన్ను మనము ఫిగర్ షేప్ని గుర్తించాలి ఓకేనా ఫిగర్ యొక్క షేప్ని గుర్తించాలి ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ట్రయాంగిల్స్లో కొన్ని స్టార్స్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఆ స్టార్స్లో మూడు స్టార్లు మూడు స్టార్లు మూడు స్టార్లు ఇచ్చి మధ్యలో నాలుగు స్టార్లు ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత మూడు స్టార్లు ఇచ్చాడు అనుకోండి అలా ఫిగర్ షేప్ అనేది ఎలా గుర్తించాలన్నమాట అలా ఎలా ఉంటుంది సర్కిల్లో ఉంటున్నాయా ట్రయాంగిల్లో ఉంటున్నాయా ఎన్ని లైన్స్ ఉంటున్నాయి ఆ యొక్క షేప్ ఎలా మారుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మారుతుందా ఎలా మారుతుంది అన్న విషయాలు మీరు గుర్తించాలన్నమాట అది మనకి ప్రాక్టీస్ చేసే కొందే మీకు అర్థం అవుతూ ఉండిద్ది ఒక చోట యారోస్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ యారోస్ యారో స్థానంలో రివర్స్ యారో ఇస్తాడు అది ఫిగర్ అనమాట ఆ యొక్క ఫిగర్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము ఫస్ట్ రూల్ అయినటువంటి రూల్ నెంబర్ వన్ ఫిగర్ షేప్స్ అనమాట ఫిగర్ షేప్ ఎలా ఉందో గుర్తించాలి ముందుగా నేను అసలు ఈ యొక్క రూల్స్ అన్ని చెప్తాను ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి రూల్ నెంబర్ వన్ ఫిగర్ షేప్స్ రూల్ నెంబర్ టూ మిర్రర్ ఇమేజ్ రూల్ నెంబర్ త్రీ వాటర్ ఇమేజ్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఫిగర్ రొటేషన్ రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫిగర్ డైరెక్షన్ రూల్ నెంబర్ సిక్స్ క్లాక్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రూల్ నెంబర్ సెవెన్ బేస్ వర్సెస్ కార్నర్ బేస్ వర్సెస్ కార్నర్ ఓకే రూల్ నెంబర్ ఎయిట్ అప్ అండ్ డౌన్ రూల్ అప్ అండ్ డౌన్ రూల్ రూల్ నెంబర్ నైన్ సేమ్ సైడ్ వర్సెస్ అపోజిట్ సైడ్ సేమ్ సైడ్ వర్సెస్ 
ऑपोजिट साइड रोल नंबर टेन इक्वल फिगर वर्सेस अन इक्वल फिगर इक्वल फिगर वर्सेस अन इक्वल फिगर रोल नंबर लेवन एंगल्स आर नाइंटी डिग्रीस एंगल्स एंगल्स आर नाइंटी डिग्रीस रोल नंबर ट्वेल्व नंबर ऑफ साइड्स रोल नंबर ट्वेल्व नंबर ऑफ साइड्स रोल नंबर थर्टी थर्टीन कॉमन फिगर रोल नंबर थर्टीन कॉमन फिगर रोल नंबर फोर्टीन इन्नर एंड आउटर रूल इन्नर एंड आउटर रूल लेदा इन आर आउट रूल इन आर आउट रूल रोल नंबर फिफ्टीन ब्लैक एंड वैट रूल ब्लैक एंड वैट रूल नैन इन पदहे रूल जरिए पदहे रूल्स सिंगि सिंगि एग्जापल अने चूपस्ता असल फिगर षेपे मेरी मिर्र इमेज वाटर इमेज इध रीजनिंग भागमा अंत रीजनिंग को भाग का रीजनिंग टाइप उड़ा मन रीजनिंग ऐसी आलोचि ओके मरी असल मन की एन आपशन अने मेन मन की मत फाइव आपशन अने की फिगर्स कनपड़ा जो मन की रईटने अटे नाग आपशन और आपशन वेरेला उमे मन आंस आंसर चेयल गुर्त वन टू फोर रेसियो अटार और फिगर डिफरेंट उ नाग फिगर्स ईक्वल उ दाँ वन टू फोर रेसियो क्वेश्चन अंड आसर अटार इंकोटी वन टू टू इज टू टू अटार वन टू टू इज टू टू मत फिगर फिगर आंसर अंडी रे फिग फिगर्स अला मिगल रे फिगर्स उंटे रे रे फिगर्स उ मरी मिगल ऐदो फिगर वेरेला उ दाँ वन टू टू इज टू टू रूल क्वेश्चन वन टू फोर रूलो को वन टू टू इज टू टू अने रूल का याडेक सिक्सटीन रूल का वन टू टू इज टू टू अने रेसियो मन की फै फै फिगर्स उ आयुक्त रूल ने बटी को मैं चस्ता का बट्टी सिक्सटीन रूल का वन टू टू इज टू टू अने रूल याडेक दी संबंधी कोई क्वेश्चन सिंगि 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 एग्जापल तो नीनू चाट मेर फस्ट वन टू फोर अोट अडरल वन टू फोर अ बुक् नोटेक नैन इपड़ी फिगर चूपस्ता डिस्प्ले कनपड़ी कदा अंदर फस्ट मन की आगू एन टाइप उन्मा डोन सैड ओपन अनाई तरवा बी फिगर पैकी तिगे अभी सी लूल अभी पैक अभी डी अने अभी पैक का गमन पैन वील पैकी कील कफरेंट उ फस्ट नाग आपशन अभी पैकी कई रे पैकी रे कल मन की इने रईट आसर ओके वन टू फोर रेसियो आंसर उठे वन टू टू इज टू टू रेसियो मैं क्वेश्चन एला उदो चूँ मन गमन मेर ए मरी डी फिगर गमन वन टू टू इज टू टू अभी रास्को अंदर मन की चूपे फिगर अंदर ए मरी डी फिगर चूस्ते कई चूस्टाला कई मरी बी मरी ईलू पैकी तिगे उड़ा गमन इवन मूड मूड़ मूड 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 फिगर उड़ा जी का सी लिमे किंदी नागुनाई काबी रे क रे पैकनाई काबी टू इज टू टूटे मतमे नागुनाई काबी वन टू अटार वन टू टू इज टू टू अने रेसियो क्वेश्चन मन की उड़ा जी रेडवे फिगर षे इकड़ फिगर षे चूस नर्किल अने तलू अ पैन उठी लैन चतल क्या कदा अभी का गमन और का का उतल का चुनाव जरिए प्रती फिगर का 
మీరు బి ఆప్షన్లో చూస్తే రెండు చిన్నగానే ఉన్నాయి మొదటి ఏ ఆప్షన్లో చూస్తే చేతులు పెద్ద కొన్ని కాళ్ళు చిన్నవి కొన్ని సిలో చేతులు పెద్ద కొన్ని కాళ్ళు చిన్నవి కొన్ని మరి డిలో కాళ్ళు చిన్న చేతులు చిన్నగా కాళ్ళు పెద్దగా ఈలో చేతులు చిన్నగా కాళ్ళు పెద్దగా ఉండటం జరిగింది కానీ బి ఫిగర్లో మీకు రెండు కూడా సమానంగా ఉండటం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫిగర్ షేప్స్లో మనం గమనించినట్లయితే బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అయ్యింది రోల్ నెంబర్ టూ మిర్రర్ ఇమేజ్ గురించి మనం చర్చించుకుందాం మిర్రర్ ఇమేజెస్లో మనకి లెటర్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఓకేనా లెటర్స్ ఎక్కువగా ఇస్తాడు ఈ యొక్క లెటర్స్లో మీరు రీజనింగ్లో ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉంటారు మిర్రర్ ఇమేజ్ అండ్ వాటర్ ఇమేజ్ అని ఒక మిర్రర్ ఇమేజ్లో ఎమ్ము ఎన్ను వి టి డబల్యూ ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఎమ్ము ఎమ్కి లాగే వి వికి లాగాను టి టీకి లాగా డబల్యూ డబల్యూకి లాగా రావటం జరుగుతుంది కానీ ఎన్ అనేది కొంచెం రివర్స్లో ఉండటం జరుగుతుంది మీరు దాన్ని గమనించగలరు అయితే ఈ యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్లో మనం చూపించినటువంటి ఫిగర్లో ఎన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అయ్యిద్ది అనమాట వాటర్ ఇమేజ్ మీరు ఇప్పుడు వాటర్ ఇమేజ్ గురించి చర్చించుకుందాము ఇది మూడవ రూలు ఈ యొక్క మూడవ రూల్లో మనం ఫిగర్ని చూసినట్లయితే ఏ వి ఐ డబ్ల్యూ ఆర్ అని ఉంది మనకి ఇక్కడ గమనిస్తే ఏని తిప్పి చూస్తే కొంచెం వి ఆకారంలో ఉండిద్ది వి అనేది రివర్స్ వచ్చిద్ది ఐ ఒకటి మాత్రమే ఐ ఎలా ఉందో అలాగే ఉండటం జరుగుతుంది డబల్యూ ఎమ్ లాగా ఆర్ అనేది కొంచెం రివర్స్ చేయబడి ఉండటం జరుగుతుంది యొక్క వాటర్ ఇమేజ్లో కాబట్టి ఐ అనేటువంటిది మూడవ ఆప్షన్ దాన్ని మనం టిక్ చేయాల్సి ఉండిద్ది నాలుగవ రూలు ఈ నాలుగవ రూల్ అనేటువంటిది ఫిగర్ రొటేషన్ ఫిగర్ రొటేషన్ మీకు చూపించినటువంటి ఫిగర్ని మీరు గనక మీరు కనుక గమనించినట్లయితే రెండు రెండు యారోసు ఒకవైపు కలపబడి ఒక సింగిల్ యారో డిఫరెంట్గా ఉండటం జరుగుతుంది మీరు గమనించండి మనకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ డై వైజ్ డైరెక్షన్ అనేది మనకు ఉండటం జరిగింది ఏ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగటం జరుగుతుంది మన క్లాక్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ములులు ఎలా అయితే తిరుగుతాయో ఆ విధంగా ఏ ఆప్షన్లో ఉన్నటువంటి సింగిల్ యారో తిరగటం జరుగుతుంది కానీ మిగిలిన ఆప్షన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి యారో కూడా సింగిల్ యారో ప్రతి సింగిల్ యారో కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ నాలుగు ఒక రకంగా తిరుగుతున్నాయి ఫిగర్ అనేది రొటేషన్ అవుతుంది కానీ ఏ అనేటువంటిది రివర్స్లో రొటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఫిగర్ రొటేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ యారోస్ కాకుండా కొన్ని కొన్ని ఇమేజెస్ కూడా ఇస్తాడు రొటేషన్ అని దాన్ని మీరు కూడా గమనించవచ్చు దీన్ని ఫిగర్ రొటేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు ఈ విధంగానే కాదు చాలా విధాలుగా ఉండటం జరిగింది మీరు మోర్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఫిగర్ రొటేషన్ మీరు గమనించగలరు ఐదవ రూల్ అయినటువంటి ఫిగర్ డైరెక్షన్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఫిగర్ డైరెక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఉండి ఒక పెద్ద ట్రయాంగిల్ అనేది రెండు వే రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడి ఉండి ఆ యొక్క పెద్ద ట్రయాంగిల్కి ఒక దీర్ఘ చిత్రాస్త్రాకారంలో ఉండి మధ్యలో రెండు గీతలు ఉండటం జరిగింది దీన్ని మనం ఫిగర్ డైరెక్షన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకోవచ్చు ఎలా అంటే సమాన భాగాలుగా చేయబడినటువంటి పెద్ద త్రిభుజము మధ్యలో ఒక గీత దాని సమాన భాగాలుగా విభజిస్తుంది దానికి నాలుగు ఫిగర్స్ కూడా బి సిఈఎఫ్ డిఇ ఈ నాలుగు ఫిగర్స్ కూడా ఆ యొక్క సమానంగా చేస్తున్నటువంటి గీతకు రైట్ సైడ్లో ఉండటం జరిగింది రైట్ సైడ్లో ఉండటం జరిగింది ఆ రెండు గీతలు కూడా పెద్ద త్రిభుజం త్రి పెద్ద త్రిభుజానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గీ గీతకు రైట్ సైడ్లో ఉండటం జరిగింది కానీ మీరు ఏ అనేటువంటి ఆప్షన్ గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క రెండు గీతలు పెద్ద త్రిభుజాన్ని సమానంగా విభజిస్తున్నటువంటి గీతకు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వటం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫిగర్ డైరెక్షన్లో ఏ అనేటువంటిది తప్పు ఆన్సర్ అని రైట్ ఆన్సర్ అనమాట అది వేరుగా ఉంచబడింది ఆరవ రూల్ అయినటువంటి క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ గురించి చెప్పుకుందాం ఇందాడ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఫిగర్ రొటేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది ఇంకోటి కూడా చెప్తాను చూడండి క్లాక్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ రూల్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఏ 
బిడిలు ఏ బిడిఈ అనేటువంటి ఆప్షన్లు కూడా మూ ఈ నాలుగు కూడా మరి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగటం జరుగుతుంది మన గడియారంలో ములులు ఎలా తిరుగుతాయో అలా కానీ సి అనేటువంటి ఆప్షన్ త సి అనేటువంటి ఆప్షను యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్లో తిరగటం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సి ఆప్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మిగిలిన నాలుగు కూడా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగటం వల్ల నాలుగు ఒకే రకానికి చెందినవై సి అనేటువంటి ఆప్షను వ్యతిరేకంగా ఉండటం వల్ల సీని రైట్ ఆన్సర్గా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఏడవ రూల్ అయినటువంటి కార్నర్ వర్సెస్ బేస్ రూల్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అలాగే కన్ఫ్యూజన్ చేసిద్ది గబాల్ని ఆలోచించలేము ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ఫిగర్ని గమనించండి ఫిగర్లో ఒక ట్రయాంగిల్ నుండి ట్రయాంగిల్ మధ్యలో గుండా ఒక యారో అనేది స్టార్ట్ అవ్వటం జరిగింది మీరు గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క ట్రయాంగిల్ నుండి ప్రతి యారో కూడా దాని మధ్యలో గుండా వెళ్ళటము ప్రతిదీ కూడా సేమ్ ఒకే ఫిగర్ లాగా కనబడటం జరుగుతుంది కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ అనేటువంటి ఆప్షన్ తప్పించి మనకి బాక్స్ ఒక స్క్వేర్ బాక్స్కి ఒక బేస్ లైన్ ఉండద్ది కదా ఒక భుజము ఆ యొక్క ప్రతి యారో కూడా ఆ యొక్క స్క్వేర్ బాక్స్కి భుజానికి వైపు తిరిగి ఉండటం జరిగింది చూడండి ఏ ఆప్షన్లో ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరిగి ఉంది బి ఆప్షన్లో నార్త్ సైడ్ తిరిగి ఉంది సి ఆప్షన్లో ఈస్ట్ వైపు తిరిగి ఉంది డి ఆప్షన్లో సౌత్ వైపు తిరిగి ఉంది కానీ ఈ అనేటువంటి ఆప్షన్లో ఈస్ట్ సౌత్కి సౌత్ ఈస్ట్కి తిరిగి ఉండటం జరిగింది అన్నమాట ఓకేనా అందుకని కార్నర్ వర్సెస్ బేస్ రూల్లో మీరు ఎనిమిది డైరెక్షన్లు కూడా మీరు గుర్తుంచో గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక రకంగా డైరెక్షన్ రూల్ డైరెక్షన్స్ అనేటువంటి రీజనింగ్ నుంచి మీరు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఈ అనేటువంటిది కార్నర్కి తిరిగి ఉండటము ప్రతి మిగిలిన నాలుగు కూడా బేస్ వైపు తిరిగి అంటే భుజము వైపు తిరిగి ఉండటము గమనించవచ్చు కాబట్టి ఈ అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత రూల్ అయినటువంటి ఎనిమిదవ రూల్లు అప్ అండ్ డౌన్ రూల్ ఈ యొక్క అప్ మరియు డౌన్ రూల్ని మీరు గమనించినట్లయితే మనకు ఒక సర్కిల్ ఉండి ఆ యొక్క సర్కిల్కి ఒక వైపు ట్రయాంగిల్ ఉండటం జరిగింది మీరు గమనించినట్లయితే ఏ అనే ఫిగర్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క యారో మార్క్ ఉంది కదా బ్లాక్ కలర్లో ఈ యొక్క యారో మార్క్కి రైట్ సైడ్న రైట్ సైడ్న ఉన్నటువంటి ఒక స్క్వేర్ లాంటి బాక్స్ డౌన్ వైపు తిరిగి ఉంది కానీ బి వైపు చూసుకున్న బీది కూడా చూ చూసినట్లయితే యారోకి రైట్ సైడు అప్ సైడ్ తిరిగి ఉంది సిలో కూడా యారోకి రైట్ సైడు అప్ సైడ్ తిరిగి ఉంది డిలో కూడా యారోకి రైట్ సైడు అప్ సైడ్ ఉంది అలాగే ఈలో కూడా మరి యారోకి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బాక్స్ అప్ సైడ్ ఉంది మీరు ఏలో గమనించినట్లయితే డౌన్ సైడ్ తిరిగి ఉంది అనమాట అనగా ప్రతి నాలుగు ఆప్షన్లు కూడా రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటివి అప్ సైడ్లో ఉంటే కానీ ఏ అనేటువంటి ఫిగర్లో మీరు గమనించండి డౌన్ సైడ్ ఉంది అందుకే నేను దీనికి అప్ అండ్ డౌన్ రూల్ అని చెప్పడం జరిగింది పెట్టుకున్నాను నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇది ఏ రూల్ నుంచి వచ్చింది అనేటువంటి పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని నేను క్వశ్చన్స్ చేయటం జరిగింది అందుకని నేను ఇంత క్లారిటీగా చెప్పగలుగుతున్నాను మీకు ఓకే మీకు అప్ అండ్ డౌన్ రూల్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు కొన్ని రూల్స్ అనేవి తెలియకపోతే మీ దగ్గర బుక్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క పదిహేను రూల్ని కనుక మీరు ఫాలో అవుతూ చేస్తే మీకు థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ క్వశ్చన్స్కి ఏదో ఒక రూలు అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది మిగిలిన మూడు రెండు ఐదు క్వశ్చన్స్కి ఈ రూల్స్ అప్లై కావు అది ఎలా ఇచ్చిందో మీకే అర్థమయ్యిద్ది అన్నమాట ఓకే కొన్ని ఎనిమిదవ రూల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తొమ్మిదవ రూల్ని గమనిద్దాము దీన్నే సేమ్ సైడ్ వర్సెస్ ఆపోజిట్ సైడ్ రూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది కొన్ని సేమ్ సైడ్ ఉండి కొన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండటం వల్ల దీన్ని సేమ్ సైడ్ వర్సెస్ ఆపోజిట్ సైడ్ రూల్ అని పిలవటం జరుగుతుంది అది ఎలాగంటే గమనించండి ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే సర్కిల్ అనేది ఏ మరియు బి మరియు సి మరియు ఈలలో ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్లో సర్కిల్ అనేది మధ్యలో ఉండటం జరిగింది దాని యొక్క ప్లేస్ మిడిల్లో ఉంది యారోకి మరియు సికి కానీ మీరు గమనించినట్లయితే డిలో వచ్చేసరికి 
ఆ సర్కిల్ అనేది ఒక సైడ్కి రావడం జరిగింది మిడిల్లోకి సర్కిల్కి సీకి మధ్యలో యారో మార్క్ రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సేమ్ సైడ్ తిరిగి ఉన్నాయి కానీ ఈ యొక్క ప్లేస్ అనేది ఆపోజిట్ అయ్యింది అందుకని నేను మీకు ఇలాగే కాదు ఒక్కోసారి యారోస్ అక్కడ మీకు ఫైవ్ యారోస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫైవ్ యారోస్ కూడా పై కొన్ని ఒక్కోసారి ఒక యారోని కింద వైపుకి తిప్పుతాడు ఈ విధంగా అన్నమాట అందుకని నేను దీన్ని సేమ్ సైడ్ వర్సెస్ ఆపోజిట్ సైడ్ అనేటువంటి రూల్తో పిలవటం జరిగింది మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చేస్తే మీకు అర్థమైపోయింది అలాగే తర్వాత రూల్ అయినటువంటి పదవ రూలు ఈక్వల్ ఫిగర్ వర్సెస్ అన్ఈక్వల్ ఫిగర్ ఫిగర్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి మీరు ఎలాగో గమనించండి అంటే ఏ మరియు బి మరియు డి మరియు ఈలు అనేటువంటివి ఆరు సమాన భాగాలుగా విభజించటం జరిగింది ఏ బి సి ఏ బి డిఈ అనేటువంటి ఫిగర్స్ ఆరు సమాన భాగాలుగా విభజించబడి సి అనేటువంటి రూల్ ఒకటే ఎనిమిది భాగాలుగా విభజించటం వల్ల ఆరు భాగాలు విభజన ఎనిమిది భాగాలు విభజన అవటం వల్ల ఈ ఒక్కటి సి అనేటువంటి ఆప్షను అన్ఈక్వల్గా ఉంది మిగిలిన నాలుగు కూడా ఈక్వల్గా ఉండటం వల్ల ఈక్వల్ వర్సెస్ అన్ఈక్వల్ రూల్ అని పిలవటం జరిగింది మీరు పది రోజు చెల్ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటే మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది అనేటువంటి విషయాన్ని కామెంట్ చేయండి పదకొండవ రోజులు యాంగిల్ ఈ యొక్క యాంగిల్లో మీకు ఎక్కువగా నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది కనబడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క యాంగిల్ రోల్లో మీకు కనిపించే నాలుగు ఫిగర్స్ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్లో కనిపించటం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని నేను యాంగిల్ రూల్ అని పిలవటం జరుగుతుంది మీరు గమనించినట్లయితే ఏ బి సి డి అనేటువంటి ఆప్షన్లు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్తో వాటి మధ్య లంబకోణాన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది కానీ ఈ అనేటువంటి ఆప్షను మరి అల్పకోణాన్ని ఏర్పర ఏర్పరచడం వల్ల ఈ అనేటువంటి ఆప్షన్లో నైంటీ డిగ్రీస్ లేకపోవటం వల్ల మనము దానిని మరి అల్పకోణంగా భావించి దాన్ని ఎలిమినేషన్ చేయటం జరుగుతుంది వన్ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియోలో ఈ యొక్క యాంగిల్లో రావటం జరిగిందనమాట ఇప్పుడు పదకొండవ రూల్ని తెలుసుకున్నారు యాంగిల్ రూల్ పన్నెండవ రూల్ అయినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ని మీరు తెలుసుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ని ఎలా చేస్తామంటే మీరు గమనించినట్లయితే ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్ని స్పీడ్గా చూసుకుంటూ వెళ్తే అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కొన్ని మూడు లైన్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏ మరియు బి మరియు సి మరియు డి అనేటువంటి ఆప్షన్లు గమనించినట్లయితే అవుట్ సైడ్న మీకు కొంత కొంత గ్యాప్తో త్రీ లైన్స్ అనేవి మరి ఉండటం జరిగింది కానీ మీరు నాలుగో ఆప్షన్ని గమనించినట్లు ఐ ఐదవ ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ ఈ ఫిగర్ని గమనించినట్లయితే మీకు నాలుగు లైన్లు గమనించడం జరుగు గమనించవచ్చు కాబట్టి ప్రతి నాలుగు నాలుగింటిలో కూడా మూడు మూడు లైన్స్ ఉంటే చివరిగా ఉన్నటువంటి ఫిగర్లో మీకు ఐదు లైన్స్ ఉండటం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అనేటువంటి రూల్ ద్వారా లేదా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఓకేనా మీరు ఇందాక రాసుకున్నారు కదా రూల్స్ ఆ యొక్క రూల్స్లో పక్కన బ్రాకెట్ పెట్టుకొని ఆర్ అని నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అని రాసి పెట్టుకోండి ఇంకా పన్నెండు రో పన్నెండవ రోజులు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు పదమూడవ రోజులు మనం ఇప్పుడు పదమూడవ రోజులు అయినటువంటి కామన్ ఫిగర్ రూల్ని గమనించినట్లయితే కొన్ని బ్రాకెట్లలో ఏబిసిడి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అదేటువంటి రూల్ ఫాలో అవ్వాలి ఏబిసిడి 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 అని నాలుగు ఫిగర్స్లో ఉండి మరొక ఐదవ ఫిగర్లో ఏడిసిబి అని ఉన్నట్ ఉన్నట్లయితే ఏడిసిబి అలా వరుస క్రమంలో లేనట్లయితే దానిని మనము కామన్ ఫిగర్ రూల్లో కింద తీసుకోవటం జరుగుతుంది మనము ఉదాహరణగా ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్ని మీరు వీడియోలో గమనించినట్లయితే ఏ అనే దాంట్లో ట్రయాంగిల్ స్క్వేరు పెంటాగాను హెగ్జాగాను ఉండటం జరిగింది ట్రయాంగిల్ అంటే మూడు స్క్వేర్ అంటే నాలుగు పెంటాగాన్ అంటే ఐదు ఎగ్జాగాన్ అంటే ఆరు లైన్లతో ఏర్పాటు అవ్వటం జరిగింది ఆ విధంగానే బి అనే ఆప్షన్లో మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇలా వరుసగా ఉంది గమనించండి ట్రయాంగిల్ స్క్వేరు పెంటాగాను హెగ్జాగాను సి అనేటువంటి ఆప్షన్లో స్క్వేరు అదే ట్రయాంగిల్ స్క్వేరు పెంటాగాను హెగ్జాగాన్ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ రావాలి దాని తర్వాత స్క్వేర్ రావాలి దాని తర్వాత పెంటాగాన్ రావాలి దాని తర్వాత హెగ్జాగాన్ రావాలి 
మరి మీరు డి ఆప్షన్ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ స్క్వేర్ తీసుకుందాము అదే ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాము దాని తర్వాత స్క్వేర్ వచ్చింది మనకి స్క్వేర్ పక్కనే ఉండాలి పెంటాగాన్ ఉండాలి మీరు డి ఆప్షన్లో గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ స్క్వేర్ అదే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ తర్వాత స్క్వేర్ ఆ తర్వాత పెంటాగాన్ ఉండటం జరిగింది అదే హెగ్జాగాన్ ఉండటం జరిగింది యాక్చువల్గా పెంటాగాన్ ఉండాలి కానీ హెగ్జాగాన్ ఉండటం వల్ల ఇది కామన్ ఫిగర్లో డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి మనం డి అనేటువంటి ఆప్షన్ని టిక్ చేసుకుంటాం ఒకసారి ఈ ఫిగర్ను కూడా చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ట్రయాంగ్ ట్రయాంగిల్ ఉంది తర్వాత స్క్వేర్ ఉంది తర్వాత పెంటాగాను ఆ తర్వాత ఎగ్జాగాన్ ఉండటం జరిగింది ఇది కామన్ ఫిగర్ రూల్ అన్న అన్నమాట అలాగే పదిహేనవ పద్నాలుగవ రూల్ని ఇప్పుడు మనం గమనిద్దాము ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ రూల్ ఇన్నర్ మరియు అవుటర్ రూల్ లోపల మరియు బయట కొన్ని డాట్స్ కానీ కొన్ని ఆరోస్ కానీ బయట వైపుకి కొన్ని డాట్స్ కానీ కొన్ని ఆరోస్ కానీ లోపల వైపుకు ఉంటే దాన్ని ఇన్ అండ్ అవుట్ రూల్ అంటాము ఆ విధంగా మనకు ఫిగర్ ఉండటం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణ ఫిగర్లో గమనించినట్లయితే ఏ అనేటువంటి దాంట్లో రెండు లోపల ఉన్నాయి రెండు బయట ఉన్నాయి డాట్స్ అనేవి బి అనే దాంట్లో ఒకటి బయట ఒకటి లోపల సి అనే ఫిగర్లో రెండు బయట రెండు లోపల డి అనే ఫిగర్లో రెండు లోపల ఉన్నాయి నాలుగు బయటకు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈక్వల్గా లేదు మరి ఈ అనేటువంటి ఫిగర్లో గమనించినట్లయితే రెండు లోపల రెండు బయట మీరు ప్రతి నాలుగు ఆప్షన్ గమనించినట్లయితే ఈక్వల్ నెంబర్స్ బయట ఉన్నాయో ఈక్వల్ నెంబర్స్ లోపల కూడా ఫిగర్ లోపల కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మీరు డి అనే ఆప్షన్లో గమనిస్తే ఫిగర్ లోపల రెండు డాట్స్ ఉండి బయట వైపు నాలుగు డాట్స్ ఉండటం జరిగింది కాబట్టి ఇన్నర్ అండ్ మరియు అవుట్ రోల్లో డి అనేటువంటి ఆప్షన్ని మనం టిక్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట లాస్ట్ ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ రోల్ మరి నా యొక్క వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి ఇంకా టెన్ డేస్లో క్లా మనకి ఎన్టీపీసీ సైకోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి టెన్ డేస్ కూడా లేదు వన్ వీకే ఈ యొక్క వన్ వీక్లో మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తారో మీకు మీతో పాటు స్టేషన్ మాస్టర్ కావాలని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియో ఈ వీడియో షేర్ చేయటం వల్ల క్లాసిఫికేషన్ టెస్ట్ యొక్క రూల్స్ తెలియటం జరుగుతుంది ఎంత స్పీడ్గా చేయటం జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా మీతో మీ ఫ్రెండ్స్ మీతో పాటు కూడా స్టేషన్ మాస్టర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు కూడా షేర్ చేయకుండా వదలొద్దు అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా కూడా ఉండొద్దు తర్వాత వచ్చేటువంటి వీడియోలు కూడా మీరు గమనిస్తే ఇదే విధంగా కొన్ని రూల్స్ చెప్పటము మీరు పాస్ అయ్యే విధంగా కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్పటం జరుగుతుంది ఓకేనా మరి బ్లాక్ అండ్ వైట్ రూల్ మనం పదిహేనవది గమనించండి ఈ యొక్క బ్లాక్ అండ్ వైట్ రూల్లో మనము ఏ ఫిగర్ని గమనించినట్లయితే ఒక బ్లాక్ ట్రయాంగిల్ ఒక వైట్ ట్రయాంగిల్ ఉంది బ్లాక్ ట్రయాంగిల్కి వైట్ సర్కిల్ ఉంది మరి వైట్ ట్రయాంగిల్కి బ్లాక్ సర్కిల్ ఉంది ఆ విధంగా ఆపోజిట్ కలర్స్ ఉండటం జరిగింది ఒక సర్కిల్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఆపోజిట్ కలర్స్లో ఉండటం జరిగింది అలాగే మీరు సి ఆప్షన్ గమనించిన అలాగే ఉంది డి మరియు ఈలు కూడా ఒక బ్లాక్ ట్రయాంగిల్ ఒక వైట్ ట్రయాంగిల్ కలిగి ఉండి ఒక వైట్ ట్రయాంగిల్ ఒక బ్లాక్ సర్కిల్ని కలిగి ఉండటం జరిగింది కానీ మీరు బి అనేటువంటి ఫిగర్లో గమనించినట్లయితే ట్రయాంగిల్ వైట్గానే ఉంది సర్కిల్ వైట్గానే ఉంది ట్రయాంగిల్ బ్లాకే సర్కిల్ బ్లాకే కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉండటం వల్ల మనము ఇందులో వైట్ బ్లాక్ అనే కాంబినేషన్ ఉండటం వల్ల మనకు మనము దీనికి బ్లాక్ అండ్ వైట్ రూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అందుకని నేను ఈ యొక్క పేరు పెట్టాను మీకు చాలా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చాలా క్లారిటీగా వీడియో చెప్పాను అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక అర్థం కాలేదని మీకు అనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అనేది కామెంట్ చేయండి మీకు ఏదైనా కొన్ని రూల్స్ తెలిసి ఉన్నట్లయితే కామెంట్ చేసి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలిసే విధంగా చేయండి మన నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతో మంది ఉన్నారు మూడు వేల మంది దాకా వాళ్ళకు కూడా తెలిసే విధంగా ఉండిద్ది వాళ్ళకు కూడా మీరు యూజ్ఫుల్ అవుతారు కాబట్టి మీకు ఏదైనా కొన్ని రూల్స్ తెలిసి ఉంటే మరి మన కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అలాగే నేను చివరి రూలు పదహారవ రూలుగా వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు టూని కూడా యాడ్ చేసుకోమన్నాను మీకు ఒక ప్రతి సెక్షన్లో ఒక్క బిట్ అయినా కానీ వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు టూ రేషియోలో రావటం జరిగిద్ది కాబట్టి ఆ రేషియో కూడా మీరు రాసుకొని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని అక్కడ యాడ్ చేసుకోండి ఓకే మరి ఉంటాను నేను మీ నా ఇంటి ఎక్కడ వీడియోస్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు బాగా ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను రాబోయే మీ యొక్క స్టేషన్ మాస్టర్లు అందరూ కూడా మీ అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ యొక్క సైకోమెట్రిక్ క్లాసులని ఆనందించండి మరి నేను మీకు చేయడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను మీరు కనుక స్టేషన్ మాస్టర్లకే స్టేషన్ మాస్టర్ అయితే అదే
అనేటువంటి పట్టుదలను ఉండండి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ని మనసులోకి తెచ్చుకొని మరి రోజు మొత్తం చదువుకొని ఒక ఈ యొక్క వన్ వీక్లో కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని మరి ప్రతి ఆస్పిరెంట్ని కోరుతున్నాను మన నాన్ టెక్నాలజీ వీడియోస్ తరఫున మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్